ఓకే హాయ్ హలో నమస్తే అండి మీరు చూస్తున్నారు ఈ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ శేఖర్ పొన్నాల ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతూ పక్కనే బెల్లైకన్ టచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈరోజు ఆర్థమెటిక్ సంబంధించి మనం బారు వడ్డీ గురించి తెలుసుకుందాం నూతనంగా ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో చూడని అవసరం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు బారు వడ్డీ గురించి చూసినట్టయితే మనకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ వస్తుందండి ఈ ప్రిన్సిపుల్ అనేది చూడండి ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది వడ్డీ సంబంధించి వడ్డీ అంటారు ఇక్కడ పి అంటే మొత్తం అసలు కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ అసలుగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వడ్డీ రేటు అండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వడ్డీ రేటుగా చెప్పవచ్చు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వడ్డీ అని చెప్పాం మనం T ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలంగా చెప్పవచ్చు అండి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలంగా చెప్పవచ్చు ఈ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం ఈ సూత్రం ప్రకారం మనము వడ్డీ అనేది ఎలా కడతారనేది చూసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఈ బారు వడ్డీకి సంబంధించిన లెక్కలు అనేవి చూడండి నాలుగు వేలను అప్పుగా తీసుకొని ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను అని చూసినట్లయితే మనకు అమౌంట్ చూసినట్లయితే వడ్డీ రేట్ అండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా కాలం వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ అట్లయితే అసలు ఎంత అంటే నాలుగు వేలకి వడ్డీ ఎంత అవుతుంది అనేది చూసినట్లయితే అంటే ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలి ఇక్కడ అక్కడ అడిగే క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మొత్తం అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఓన్లీ కేవలం వడ్డీ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు అనేది క్వశ్చన్ గుర్తుంచుకోవాలి చూడండి మొత్తం మనకు ఇంట్రెస్ట్ చూసినట్లయితే ప్రిన్సిపల్ చూసినట్లయితే పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి నాలుగు వేలు ఇంటూ కాలం చూసినట్లయితే టూ ఇయర్స్ అండి అదేవిధంగా వడ్డీ రేట్ ఎంత అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ కాబట్టి బై హండ్రెడ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్టీ అనేది ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అండి వడ్డీ ఎంత చెల్లించాలి అంటే ఫోర్ సిక్స్టీ అనేది చెల్లించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆరు వేలను అప్పుగా తీసుకొని ఏడున్నర శాతం వడ్డీ రేటుతో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలి అని చూసినట్లయితే పి అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే సిక్స్ థౌజండ్ అదేవిధంగా వడ్డీ రేటు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే దీన్ని సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏడున్నర కాబట్టి ఎయిట్ వందల పద్నాలుగు అంటే దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ బై టూ రాసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ బై టూగా రాసుకోవచ్చు వడ్డీ రేట్ అనేది కాలం చూసినట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి మనకి ఈ సూత్రం ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెల్లించాలి ఇక్కడ కూడా వడ్డీ అడిగాడు కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ మనకు వడ్డీ రేట్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ బై టూ అదేవిధంగా కాలం చూసినట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనము ఈ టూని ఇక్కడ కిందికి తీసుకురావచ్చు అండి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ కింద తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ బైలో ఉంది కాబట్టి చూడండి రెండు ఎకట్ల రెండు ముళ్ళో ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చి పదమూడు వందల యాభై రూపాయలు అనేది వడ్డీ చెల్లించాలి అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా చెప్పవచ్చు అండి వీటిని మనం ఓకే చూడండి ఇక్కడ దీన్ని మనము మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ అనేది వడ్డీ వస్తుందండి మనకి ఇక్కడ ఇది ఆన్సర్ దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఎనిమిది వేల రూపాయలని అప్పుగా తీసుకొని ఐదున్నర శాతం వడ్డీ రేటుతో రెండున్నర సంవత్సరాల కాలానికి ఎంత మొత్తం చెల్లించాలి మనం ఇంత ముందేమో వడ్డీ అనేది తెలుసుకున్నాము ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలని ఇక్కడ మనము ఎంత మొత్తం అంటే వడ్డీ ప్లేస్ అసలు మొత్తం కలిపి ఎంత చెల్లించాలి అనేది ఇక్కడ మనము ప్రాబ్లం చేయాల్సిన విషయం ఇక్కడ కొంచెం గమనించాలి మీరు ఓకేనా చూడండి మొత్తం ఎంత వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ కదండి ఎనిమిది వేల రూపాయలకి దీన్ని మనము ఐదు వన్ బై త్రీ రేటుతో కాబట్టి మనం దీన్ని క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ బై త్రీ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనము దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మనము సో సిక్స్టీన్ బై త్రీ వేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ బై కాబట్టి త్రీ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా రెండున్నర సంవత్సరాల కాలానికి కాబట్టి మనం ఫైవ్ బై టూగా రాసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ కింద హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ వేసుకోవాలి మన ప్రిన్సిపుల్లో కాబట్టి ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత దీన్ని 
ఎయిట్ ఇయర్బై హండ్రెడ్ అంటే మొత్తం వచ్చేసి అసలు వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే కాలం వచ్చేసి ఫైవ్ బై టూ అంటే రెండు వందల సంవత్సరాలు కాబట్టి దీన్ని ఫైవ్ బై టూగా రాసుకున్నాం వడ్డీ రేటు ఫైవ్ వన్ బై త్రీ కాబట్టి సిక్స్టీన్ బై త్రీగా వేసుకోవడం జరిగింది చూడండి ఈ క్రాసింగ్ చేసినట్లయితే టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ అదేవిధంగా దీన్ని చేసినట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు థర్టీన్ హండ్రెడ్ బై త్రీ వస్తుందండి ది ఇవన్నీ చేసినట్లయితే మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే సో మనం దీన్ని మళ్ళీ కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ థౌజండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బై త్రీ వస్తుందనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి దీనికి మనము ఎయిట్ థౌజండ్ యాడ్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ థౌజండ్ యాడ్ చేసినట్లయితే మొత్తము మనకు ఎంత ఆన్సర్ వస్తుందంటే నైన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ అనేది మొత్తంగా చెల్లించాల్సినటువంటి విషయం అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం మనము సో చూడండి నాలుగు వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని ఆరు శాతం వడ్డీ రేటుతో తొమ్మిది వేల కాలానికి ఎంత వడ్డీ చెల్లించవాలని మనం చూసినట్లయితే చూడండి మనకి ఇక్కడ సేమ్ అసలు చూసినట్లయితే నాలుగు వేలు అదేవిధంగా వడ్డీ రేట్ వచ్చేసి సిక్స్ పర్సెంట్ తొమ్మిది నెలల కాలానికి అన్నారు కాబట్టి మనము నైన్ బై ట్వెల్వ్ వేసుకొని చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ చూడండి ఏ విధంగా అంటే మనకు నెలలలో ఇచ్చినప్పుడు నైన్ బై ట్వెల్వ్ వేసుకోవాలి డైరెక్ట్ వేసుకోకుండా త్రీతో మల్టిఫికేషన్ చేసినట్లయితే త్రీ త్రీ జా నైన్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ కాబట్టి మనము త్రీ బై ఫోర్గా వేసుకోవచ్చు అండి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్గా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనము దీన్ని ఈజీగా మనము క్రాస్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఫోర్ టెన్ జా ఫార్టీ కాబట్టి ఈ విధంగా టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ త్రీగా చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఇదే ఇక్కడ వడ్డీ అనేది ఎంత అని చూసినట్లయితే వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెల్లించాలండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఆరు వేల రూపాయలని అప్పుగా తీసుకొని ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలల కాలానికి ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలి మనకు మొత్తం అడగట్లేదండి ఇక్కడ కేవలం వడ్డీ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు కాబట్టి వడ్డీ గురించే మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు కాబట్టి టూ ఇయర్స్ అంటే మనకు టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలంటే దీన్ని కూడా ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ వేసుకోవాలి వేసుకుంటే త్రీతోనే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనం ఇక్కడ త్రీ నైన్ జా త్రీ ఫోర్ జా ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే మనకు నైన్ బై ఫోర్గా తీసుకోవచ్చండి మనం రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలల కాలానికి కాబట్టి చూడండి మొత్తం వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ మరి వడ్డీ రేటు ఎయిట్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా రెండు నెలల రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు కాబట్టి దీన్ని మనం నైన్ బై ఫోర్గా వేసుకోవచ్చు మనకు హండ్రెడ్ కింద తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విధంగా తీసుకొని ఫోర్ టూ జా ఎయిట్గా మరి ఈ రెండింటిని కట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ నైన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం వస్తుందని చూసినట్లయితే థౌజండ్ ఎయిటీ అనేది మనకు వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనము ఐదు వేల రూపాయలని అప్పుగా తీసుకొని పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో డెబ్బై మూడు రోజులకు ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలని చూసినట్లయితే మనకు రోజులు ఇచ్చినప్పుడు డెబ్బై మూడు బై త్రీ సిక్స్టీ పైగా చేసుకోవాలండి చూడండి డెబ్బై మూడు ఒకటిలో డెబ్బై మూడు ఐదులో వస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ అనేది వస్తుంది చూడండి మనం సేమ్ ఈ విధంగా రాసుకో మొత్తం అసలు చూసినట్లయితే ఐదు వేల రూపాయలు వడ్డీ రేట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మనకు డెబ్బై మూడు రోజులకు కాబట్టి వన్ బై ఫైవ్ వేసుకున్నట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఈ వన్ బై ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది ఈ కటింగ్ చేసినట్లయితే ఐదు ఒకటిల ఐదు పదుల యాభై అండి సో టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్గా చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీగా చెప్పవచ్చు ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలని చూసినట్లయితే నూట ఇరవై రూపాయలు వడ్డీ అనేది చెల్లించాలండి నెక్స్ట్ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఆరు వందల నలభై వడ్డీ చెల్లించను అయినా తీసుకున్న అప్పు ఎంత మనకు అప్పు ఎంత అని చూసినట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది దీన్ని సింపుల్గా చేయవచ్చు సేమ్ దానిలాగానే చేయవచ్చు ఇక్కడ చూడండి వడ్డీ ఎంత అంటే మనకు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా మనకి ఇక్కడ వడ్డీ ఇచ్చాడు కాబట్టి వడ్డీ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ తర్వాత ఎక్స్ మనకు మొత్తం ఎంత అప్పు ఎంత అయితే లేదు కాలం ఎంత అని చూసినట్లయితే రెండు సంవత్సరాలు అదేవిధంగా వడ్డీ రేటు వచ్చినట్లయితే ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటు కాబట్టి ఈ విధంగా తీసుకుని మనం ప్రాబ్లం చేసినట్లయితే చూడండి ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ ఎయిట్లో
टू वन जा टू फोर जा एटी मन की फारटी वाबी मन हड्रेड इंटू फारटीन दीकते मन की अंत मत चूस न फोर थौज मन को अच्छी ओके नैक्स्ट प्राब्लम चुदा चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा मन आर शात वी रेट तो मूड संवसर कल में तुम रूपये वडी चल आईना तस्क अंता चूस न चूँ फ्रेंड्स इकड़ इंट्रस्ट एंता चूस नईन हड्रेड अने इंट्रस्ट चल वी चल असल मन की तेज इकड़ अदे विधा कल चूस नूड संवस अदे विधा आर एंता चूस नडी रेट एंता चूस मन सिक्स पर्सेंट वी रेट इविंद बै हड्रेड वेको चूँ थ्री थ्री जा सिक्स फैजा यह विधा मन फिफ्टी इंटू हड्रेड वेक मन की फाइव थौज अने अने मन को आंसर का वस्तम नैक्स्ट चुदा मन ओके चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा मन आर वेल असको रे संवस कल में एडु इन वाई रूपये वीडी का चल आईना वी रेट एंता चूँ इध सिंपल चयी मत चूस आर वेल रूपये मोतमेंट असल इन संवस रूव संवस कल की मन को वी रेट अने का बट्टी आर का तस्कना इक चूँ वी एंत इंट्रस्ट एंता चूस न रूपये वडी चल जी चूँ मन की जीरो की जीरो कटते हड्रेड की हड्रेड जीरो चूँ सिक्स वन जा सिक्स ट्वेलव जा टू वन जा थ्री सिक्स जा काबी मन की आर इज ईक्वल सिक्स पर्सेंट चुपचुन वी रेड एंत मन सिक्स पर्सेंट नैक्स्ट मूड वेल असको मूड संवस कल में एडु वाल इन रूपये वीडी का चलिए इक रे संवस कल्ला मन इक सेम वाक इक मूड संवस कल की एडु वाल इन रूपये वीडी का चलने आई वी रेट एंता चूस सेम इधे अं मन की इंट्रस्ट वे सैवन ट्वेंटी वीडी अने वाल इन वाई चलिए मन को असल मूड वेल रूपये कल चूस मूड संवस वी रेट तेजी आर का तस्काली बै हड्रेड चुस्क सेम जीरो की जीरो की कैंसल अदे विधा जीरो रूम जीरो कैंसल सो चूँ थ्री थ्री वन जा थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री फोर जा टूल ओके नैक्स्ट क्वेश्चन थ्री वन जा थ्री एट जा एटी फोर का बट्टी सिक्स ट्वेंटी फोर का बट्टी थ्री एट जै ट्वी फोर का बट्टी मन के आसर वे वी रेट अंत आर इज ईक्वल एट पर्सेंट चुपची ओके फ्रेंड्स वीडियो नचते लाइक चेर चेक कामेंटी इलांट वीडियो कोसम ओके फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय